，这杯酒是给静秋喝的，千万别弄混。都说醉毒妇人心，我看男人狠心起来才是真可怕。雪英这么做，不仅是对于静秋狠，对他自己更狠。他难道不会心痛吗？雪莹这么重感情的一个人，他心里能舒服吗？可是为了金秋，行了，这是雪莹的决定。既然我们已经答应他了，就一定会让金秋把这杯酒给喝了。只希望日后雪莹她不会后悔。怎么？你们怎么都看着我？这的确是离婚昆雪灵眼，不过他不会伤害你，只不过会让你安心睡上一觉。什么意思？这是你给我下的药？为什么？为了你的神脉，也为了龙山国。其实就是我想要你的神脉，汲取你的神力，借用你的神力去救我娘，还有龙山国。哥，这到底是怎么回事啊？哟，原来你们早就知道了。不是，我最好的朋友。竟然联合我的心上人一起来骗我，金秋，不是。我最后再问你一次，你和我成亲，真的只是为了我的血？是。急攻袭，气血倒流，不能再拖了。我送你们回家。秋婆婆，有需要我帮忙的吗？秋婆婆，雪影领主，我求你救我家少主一命。什么意思？谁要害他？你的太古血脉，就是他的致命毒药。他跟你在一起，只会越来越虚弱，直到潇潇雨雨。他
太古血脉，是这人世间最强的力量。在龙山国这片土地上，因为世间意志的存在，就连神力在他面前都要忌惮三分。当年少主被封住神脉，得以在人间久留，可是如今神脉觉醒，神识恢复，就不能再继续留在人间了。否则只会越来越虚弱，直到灰飞烟灭。而你的太古血脉，则加速了他的衰败。可他却宁愿死也要和你在一起。他已经濒临油尽灯枯了，如今却还要和你成亲。虚弱之子，是因为我。这也是为什么一直以来我都反对你和少主在一起的原因。我那怎样才能救他？现在唯一能救他的办法，就是带他回魔雪国。可是少主他却不肯走，因为他放心不下你。他给我下了禁令，他不让我告诉你这一切。可是雪莹领主，我不能眼睁睁的看着少主去送死啊！我求求你，求求你救救他，你给他一条活路好吗？你想让我怎么做？你有太古血脉之力。我是魔雪国的簪灵，只要加上特殊的引子，我们就可以重新打开神魔井，把少主送回去。什么引子？你的心头血。我知道，这个选择对你来说很难，不仅让你忍痛割爱，断了和少主之间的爱恋。而且，重新打开神魔井，稍有不慎就会酿成大错。可是这事关少主的性命，我们没有别的办法了